Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dan Ku Kamalah Pengiran Haji Kamarudin bersama Auda dalam Berita Nasional. Berita utama malam ini. Dulian Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda, hubungan kerja rapat dan harmoni sektor awam dan swasta menghasilkan kesepaduan yang lebih kukuh bagi meningkatkan lagi dinamisme dan kemakmuran negara. Program B100 yang merupakan satu inisiatif pembangunan kapasiti pegawai-pegawai di sektor awam menyaksikan penyertaan sektor swasta dalam penganjurannya buat kali kedua. Dulian Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiraan Muda Mahkota, Pengiraan Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duliang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassanah Bulkia Mu'izzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda, hubungan kerja yang rapat dan harmoni antara sektor awam dan sektor swasta akan dapat menghasilkan kesepaduan yang lebih kukuh dan saling memahami terhadap kekuatan dan keperluan sesama mereka. Ke arah itu, Dulian Teramat Mulia yang juga pengerusi dan sponsor Jatan Kuasa Pandu Penggerak menekankan tentang perlunya kerjasama antara sektor awam dan sektor swasta bagi meningkatkan lagi dinamisme dan kemakmuran negara. Dulian Teramat Mulia bersabda ketika berkenan berangkat ke sesi pembukaan program Brunei Top 100 Leaders atau B100 kali kedua. Majlis berlangsung di bangunan Jabatan Perdana Menteri, Jalan Perdana Menteri. Laporannya bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman. Keberangkatan Duliang Teramat Mudia dijunjung oleh yang berhormat pihin orang kaya Laila Setia, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Kedua selaku timbalan pengurusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Penggerak dan Ahli-Ahli Jawatan Kuasa Pandu Penggerak. Terdiri dari yang berhormat, Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Soyo bin Haji Osman, Menteri Pendidikan. Yang berhormat Pihin Datu Singa Menteri, Kenal Besar, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Yasmin bin Haji Umar, Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Bahrin bin Abdullah, Menteri Pembangunan. Datuk Paduka Dr. Awang Haji Amin Liu bin Abdullah, Timbalan Menteri Keuangan dan Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Roslan bin Haji Muhammad Daud, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku Ketua Penggerak. Juga hadir setiausaha-setiausaha tetap dan pegawai-pegawai kanan kerajaan. Bacaan doa selamat dipimpin oleh Pengiran Haji Muhammad Hafizuddin bin Pengiran Haji Bakar, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarukana min ba'dihi tafaruka ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la ma'yidba'una syaqiy wa la mahruma wa la matruda Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azab al-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna minkum Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Roslan bin Haji Muhammad Daud, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, selaku Ketua Penggerak dalam sembah alu-aluannya menyembahkan dari jumlah 220 penyertaan dari kementerian-kementerian dan sektor swasta, hanya 100 penyertaan sahaja yang terpilih. Juga disentuh ialah faedah-faedah yang bakal diraih oleh para peserta program. At the same time, participants will also benefit from the experience and learnings from the first cohort who will be their in-house mentors to assist them throughout their delivery journey. This is in line with Pengrak's endeavor to incorporate more local talents into this program. Hamba Dutuanku is confident that the combinations of international and local mentors to guide the participants is the best possible learning experience. Duliang Teramat Budia dalam Sabda menggesa semua peserta agar menggunakan sepenuhnya platform B100 untuk perbincangan yang membina dan membuahkan hasil dan belajar dari peserta masing-masing untuk membangun rangkaian-rangkaian dalam kalangan kerajaan dan juga dari sektor awam dan swasta.
this year's selection of participants from both of these sectors is a new feature of the program and I believe that this partnership is crucial in successfully managing the challenges brought about by geopolitical and socio-economic trends and events. Therefore, this calls us to work effectively together in a whole of nation approach to ensure that we realize our Wawasan Brunei 2035. Therefore, I urge all participants to make full use of this B100 platform and to have fruitful and constructive discussions, to learn from each other and to build networks within government as well as across the public and private sector. This B100 program is centered around the delivery approach, which is essentially all about translating current plans into real impactful actions. Though it has just been adopted recently, its accomplishments are evident. Dulian Teramat Muda seterusnya bersabda melahirkan rasa bangga melihat sebahagian graduan yang menyertai program pertama B100 memainkan peranan penting dalam mewujudkan delivery unit di kementerian masing-masing bagi mencapai matlamat-matlamat tertentu di dalam wawasan Brunei 2035. Dulian Teramat Muda merasa yakin para peserta akan mendapati program B100 amat berguna dalam menambah nilai dan keupayaan profesional diri pribadi masing-masing. Today I call upon all of you to build on this momentum and continue to socialize the delivery approach to your colleagues and peers. It is my hope and expectation to see that the delivery culture is truly embedded in all of us to ensure that our efforts towards realizing Wawasan 2035 moves ever forward. On a final note, I urge all of you to learn from the collective insights and experiences of all the potential leaders gathered here. Most importantly for all of you to enjoy this time and opportunity and then strive to make an impact wherever you are. With prayers, great determination and hard work, inshallah we will realize Wawasan 2035 for the present and future generations of Bunayans. Lee Sandal, pakar antarabangsa dari Delivery Associates dalam ucap tamannya bertajuk Organizing for Implementation, the Science of Delivery, menyentuh 16 unsur penting tentang delivery. Ini termasuk menilai prestasi yang lalu dan terkini, memastikan strategi pembaharuan dan membina hubungan berkualiti tinggi. Program B100 adalah merupakan satu inisiatif pembangunan kapasiti pegawai-pegawai di sektor kerajaan ke arah membantu kementerian dan agensi masing-masing dalam melaksanakan bidang-bidang keutamaan dan petunjuk prestasi utama wawasan Brunei 2035 dengan berkesan dan secara berterusan melalui delivery approach. Ianya adalah juga pada menjunjung titah ke bawah dunia Mahamudia, Paduka Sri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam semasa istiadat pembukaan rasmi masyarakat pertama dari musim permasyaratan ke-12 Majlis Masyarakat Negara, iaitu bagi apa jua rancangan dan inisiatif adalah perlu untuk mengambil pendekatan delivery atau delivery approach. Program B100 kali pertama telah pun berjaya dilaksanakan pada tahun lepas dan pada kali ini program tersebut turut melibatkan penyertaan daripada pihak sektor swasta. Tabung Amal Mangsa Kebakaran Kampung Pandai Besi A dan Kampung Lorong Dalam menerima sumbangan. Teruskan bersama Berita Nasional untuk mengikuti laporannya.